আজ এবার আমি হাজির হয়েছি প্রাপ্য হিসাবে ম্যাথ দেখানোর জন্য গত ক্লাসে তোমরা দেখে নিয়েছো যে প্রাপ্য হিসাব প্রস্তুত করতে হলে কি সমস্ত বিষয়গুলো আমাকে জানতে হবে যাবতীয়গুলো তো আমরা অবশ্যই তোমরা মুখস্ত করেছো বা বুঝেছো আমরা এখন একটা ম্যাথের মাধ্যমে ওই যাবতীয়টা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা আমরা জানবো অনেকে আমরা দেখেছি যে সূত্র বুঝতে পারে কিন্তু অঙ্ক কীভাবে করতে হয় সেটা বুঝতে পারে না আসলে সূত্র পড়লেই অঙ্ক করা যায় ব্যাপারটা তা না কিন্তু তা আজকে আমরা একটু দেখবো যে অঙ্কটা কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় আমরা দেখি একটু আমাদের প্রশ্ন একে রয়েছে দু সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে অনাদি পাওনা সঞ্জিতির পরিমাণ ছিল কত দু হাজার টাকা আমরা খেয়াল করবো কথাটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে অঙ্কে যদি প্রথম অদি পাওনা সঞ্জিতি থাকে তখন এক ধরনের যাবেদা হবে আর না থাকলে আর এক ধরনের যাবেদা হবে নাম্বার দুই প্রাপ্য হিসাব দিয়েছে কত একষট্টি আর অলিখিত কুরিন অলিখিত কুরিন বলেছিলাম আর কী কী নাম রয়েছে অলিখিত কুরিনের অলিখিত কুরিন অহিসাবভুক্ত অবলম্বন করতে হবে তারপর রয়েছে যে অবলম্বন যোগ্য তারপর লিখিতব্য দেনা দেনের কিছু অংশ আদায় যোগ্য নয় এই সমস্ত শব্দ লিখা থাকলে সেটাকে আমরা ধরে নেব অলিখিত বা নতুন বা নতুনও থাকতে পারে আচ্ছা আর আমাদের বলছে যে প্রাপ্য হিসাবের উপর টেন পার্সেন্ট কুড়ি শুনে সৃষ্টি করতে হবে ওকে তাহলে আমাদের প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে চার্জ যোগ্য অনাদি পাওনা পরিমাণ অথবা অনাদি পাওনা খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো এটা প্রায় পরীক্ষাতে আমরা দেখি যে আসছে তো আমরা এটা বের করার জন্য প্রথমে আমরা কতই লিখবো চার্জ যোগ্য অনাদি পরিমাণ নির্ণয় পরে বিবহন প্রথম আমরা দেখব যে একটা সহযোগ বলতে গেলে আমরা যেহেতু অনেকে আর্থিক বিবরণী করে আসছি আমাদের হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বা দ্বিতীয় পত্রে সেখানে কিন্তু পরিচালন বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয়তে যে অনাদি পাওনা পরিমাণটা ডিট অনাদি পাওনা খরচের পরিমাণটা যেভাবে বের করে থাকে ঠিক সেইভাবে এটা বের করবে এটা আসলে নতুন কিছুই না অনাদি পাওনা খরচের পরিমাণের ছকটা কেমন ছিল আমরা একটু জেনে নিই অনাদি পাওনা যোগ অলিখিত বা নতুন যোগ নতুন অনাদি পাওনার সঞ্চিতি মাইনাস পুরাতন এর বাইরে আসলে কিছুই আমাদের নাই তো আমরা দেখব এখানে আমাদের অনাদি পাওনা কত রয়েছে অলিখিত কুড়ি অনাদি পাওনা রয়েছে এক হাজার তাহলে আমরা অনাদি পাওনা লিখবো এখানে এক হাজার তো ভালো করে সবাই বুঝি আমরা এক হাজার লিখিত থাকুক আর অলিখিত থাকুক যেহেতু আমাদের অলিখিত রয়েছে এখানে লিখবো লিখিত থাকলেও এখানে লিখতাম ওকে পরে নতুন অনাদি পাওনার সঞ্চিতি আমরা বলেছিলাম আমাদের এ অঙ্কে অধিকাংশ স্টুডেন্টস যেটা ভুল করে থাকে যে কোনটা নতুন আর কোনটা নতুন নয় মানে অলিখিত মানে অলিখিত বা নতুন বা কোনটা লিখিত এটা এই জিনিসটা মানে কেমন গোলমাল পাকিয়ে দেয় আমি তাদের জন্য বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি যে যদি লিখা থাকে যে লিখিত অনাদেই পাওনা অবলম্বন কৃত অনাদেই পাওনা হিসাবভুক্ত অনাদেই পাওনা তারপরে দেনাদারের সমন্বয়কৃত মানে দেনাদের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে তো এইগুলো থাকলে এটা লিখিত তা এই লিখিত থাকলে কি হবে লিখিত থাকলে কি হবে অর্থাৎ এই যে নতুন সঞ্জিতি আমরা যখন বের করবো দেনাদা থেকে তখন ওই অনাদি পাওনা কুড়িনটা দেনা থেকে বিয়োগ করব না আমি আবার বলি কি কি শব্দ থাকলে আমরা বিয়োগ করব না একটা হচ্ছে লিখিত অনাদি পাওনা অবলম্বনকৃত অনাদি পাওনা সম দেনাদারের যে অংশ সমনে করা হয়েছে সেটা আর অবলম্বনকৃত এইগুলো থাকলে আমরা প্রাপ্য হিসাব থেকে বিয়োগ করব না আর নতুন বা অলিখিত কি কোনগুলোকে বলবো অলিখিত অনাদেই পাওনা অলিখিত অনাদেই পাওনা নতুন অনাদেই পাওনা দেনাদের যে অংশ আদায়যোগ্য নয় তারপরে লিখিতব্য এই সমস্ত শব্দ লিখা থাকলে প্রাপ্য হিসাব থেকে নতুন অনাদেই পাওনার সঞ্চিতি বের করার সময় প্রাপ্য হিসাব থেকে বিয়োগ করে আমরা বের করব ঠিক তেমনি এবার আমরা দেখি কী লিখা আছে এখানে লিখা আছে কিন্তু অলিখিত তার মানে এটা নতুন অলিখিত লিখা হয়নি তো আমরা প্রাপ্য হিসাব থেকে ওই অলিখিত পরিমাণ এক হাজার টাকা বিয়োগ করে আমরা দশ পার্সেন্ট বের করবো তাহলে ব্যাপারটা কেমন ফার্স্টে অনাদি পাওনা রয়েছে এক হাজার আর নতুন অনাদি পাওনা সঞ্চিতি বের করবো আমাদের প্রাপ্য হিসাব রয়েছে একষট্টি হাজার আমরা একটু ব্যাকটা দেখিয়ে দিই এখানে একষট্টি হাজার থেকে এক হাজার টাকা মাইনাস করব দেন এর হচ্ছে টেন পার্সেন্ট কেন বিয়োগ করলাম এটা হচ্ছে অলিখিত বা নতুন মনে রাখবো যে অলিখিত বা নতুন থাকলে নতুন সঞ্চিতি বের করার সময় প্রাপ্য হিসাব থেকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে পাশাপাশি আরেকটা বিষয় জানা যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় ধারে মাল বিক্রয় থাকে হ্যাঁ ধারে মাল বিক্রয় আমরা যাবাদের সবাই জানি যে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে দেনাদারের সঙ্গে আমাদের অলিখিত মাল বিক্রয় টাকাটা যোগ করে তারপর আমাদের নতুন সঞ্চিত অলিখিত বা অলিখিত বা নতুন যদি কুড়িন থাকে বিয়োগ করব দেন তারপরে আমরা নতুন সঞ্চিতি বের করব মূল কথা এইটা যে প্রাপ্য হিসাবের সঙ্গে অলিখিত ধারে মাল যোগ করব আর অলিখিত অনাদি পাওনা বিয়ে করব তারপরে সমস্যার যে ব্যালেন্সটা থাকবে সেটার উপরই আমরা নতুন অনাদি পাওনা সঞ্চিতি প্রস্তুত করব ঠিক তাই আমাদের এখানে প্রাপ্য হিসাবে রয়েছে একষট্টি হাজার আর অলিখিত রয়েছে এক হা
তো এটা আমাদের মধ্যে হিসাবভুক্ত হয়নি এজন্য আমরা একষট্টি থেকে এক হাজার বাদ দিয়ে থাকলে ষাট হাজার তা টেন পারসেন্ট বের করবো ছয় হাজার এটা হলো আমাদের নতুন অনুদ্দীপনার সঞ্চিতি আর আমাদের অনুদ্দীপনা কত রয়েছে এক হাজার তাহলে মোট কত হবে সাত হাজার আর পুরাতন আমাদের যেটা রয়েছে পয়লা জানুয়ারিকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পুরাতন অর্থাৎ দু হাজার আমরা দু টাকা মাইনাস করব থাকবে কত পাঁচ হাজার এই পাঁচ হাজার টাকাই হচ্ছে আমাদের কর অ্যান্সার অর্থাৎ চার্জযোগ্য অনাদিপনার পরিমাণ বা অনাদিপনার খরচের পরিমাণ মূল কথা কি দা আলো বিশদ আয় বিবরণীতে আমাদের যে অনাদিপনার খরচের পরিমাণটা যেভাবে বের করে থাকি কটা ঠিক একইভাবে ছকটা আবার একটু রিপিট করি আমি বিশদ আয় বিবরণীতে অনাদিপনার খরচের পরিমাণ ছকটা এমনই যে অনাদি পাওনা যোগ নতুন বা অলিখিত যোগ নতুন অনাদি পাওনার সঞ্চিতি মাইনাস পুরাতন অনাদি পাওনার সঞ্চিতি দেন আউটার যে ব্যালেন্সটা আপনার পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের চারযোগ্য অনাদি পাওনার পরিমাণ বিষয়টা হচ্ছে এমনই সো এবার আসব আমরা দুই নম্বরটা যাবেদাটা এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা খুব এই যাবেদাটা আমরা খুব খেয়াল করব যাবেদাটা করার আগে আমরা দেখব যে যাবাদের করার সময় আমাদের যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আমরা একটু দেখি প্রথমে আমরা প্রথম আগের ক্লাসে শিখিয়েছিলাম যে অনাদি পাওনা পুরাতন সঞ্চি থাকলে বা না থাকলে ওটা আবার একটু রিপিট করি আমরা যেমন এই অঙ্কে আমাদের পয়লা জানুয়ারি তারিখে অনাদি পাড়ার সঞ্চিত পরিমাণ রয়েছে কত দু হাজার টাকা তাহলে আমরা কীভাবে বুঝবো এটা অনাদি পাড়া আছে কি নেই যেহেতু পয়লা জানুয়ারি তারিখে রয়েছে এটা পুরাতন অর্থাৎ পুরাতন অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি থাকলে অনাদি পাওনা যাবেদা হবে আমরা শিখেছিলাম অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট আমি আবার বলি আমাদের অঙ্কে পলা জানুয়ারি তারিখে অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি দেওয়া আছে অর্থাৎ পলা জানুয়ারি তারিখে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় পুরাতন অর্থাৎ পুরাতন অনাদি পাড়ার সঞ্চিত থাকলে অনাদি পাওনা অর্থাৎ অনাদি পাওনা কত রয়েছে এক হাজার এই যাবেদ আমরা লিখব অনাদি পাওনার সঞ্চিত হিসাব ডেবিট ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট টাকাটা কত হয় বলতো এটা হবে অবশ্যই এক হাজার অনেকে যেটা করে আমি দেখেছি অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি কত দু হাজার এটা লেখে কিন্তু মনে রাখবো যে আমরা কিন্তু করছি অনাদি পাওনার যাবে না সো কত আছে এক হাজার এই এক হাজার টাকা লিখবো আমরা এখানে আবার কেইটে লিখবো এক হাজার কী দাঁড়ালো প্রথম যাবেদাটা অনাদি পাওনার সঞ্চিত হিসাব ডেভিড প্রাপ্য হিসাব কেট অনেকে বলেছে অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি লিখলাম কেন তখন আমরা বলবো যে আমাদের অঙ্কে পুরাতন অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি রয়েছে এই জন্য আমরা লিখেছি অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি হিসাব ডেভিড প্রাপ্য হিসাব কেডিট ওকে দুই নম্বর যাবেদাটা দুই নম্বর যাবেদাটা হচ্ছে অনাদি পাওনা হিসাবভুক্ত করণ বা অনাদি পাওনাকে অনাদি পাড়ার সঞ্চিত হিসাব হিসাবভুক্ত করণ বা স্থানান্তরকরণ এটা যাবেদা হচ্ছে অনাদি পাওনা হিসাব ডেভিড অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আর অনাদি পাওনার সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট হ্যাঁ টাকাটা কত হবে এটা নিয়ে সবচেয়ে গন্ডগোল আবার আমাদের এ অঙ্কে এই টাকাটাই আমরা বেশি ভুল করে থাকি হ্যাঁ তোমাদের জন্য যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে আমরা কথা যেটা বের করেছিলাম চারযোগ্য অনাদি পাওনার পরিমাণ যেটা মনে আছে হয়তো আমি একটু দেখিয়ে দিয়ে বের করেছিলাম আমাদের অনাদি পাওনা ছিল কত এক হাজার আর নতুন সঞ্চিত বের করেছিলাম কত ছয় হাজার আর পুরাতন আমাদের দেওয়া আছে কত দুই হাজার তাহলে কত দাঁড়ালো ছয় এক সাত থেকে দুই চলো পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমাদের এখানে এই পাঁচ হাজার টাকাই বসবো অর্থাৎ অনাদি পাওনার খরচের পরিমাণ যেটা রয়েছে সেই টাকাটাই হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর চাপে দেয় আমি আবার বলি অনাদি পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদি পাওনার সন্ধি হিসাব ক্রেডিট তা প্রথম যাবতে আমাদের এটা হবেই অনাদি পাওনার সন্ধি পুরাতন থাকলে কি হবে অনাদি পাওনার সন্ধি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট পরের যাবতেটা হচ্ছে অনাদি পাওনা হিসাবভুক্ত করণ সেটা কি যে অনাদি পাওনার সন্ধি হিসাব অনাদি পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদি পাওয়ার সন্ধি হিসাব ক্রেডিট টাকাটা কোনটা হবে এই কথা যেটা আমরা বের করেছি চার্জযোগ্য অনাদি পাওনার পরিমাণ সেটা আর যদি কথা এটা বের করতে না বের করতে বলতো তখন অবশ্যই আমাদের কিন্তু আমরা এবার আপনি দেখাই দিব যে এটা হচ্ছে লিখিত অনাদি পাওনা এটা নতুন সঞ্চিতি মাইনাস পুরাতন সো তিন নম্বর যাবতেটা হচ্ছে আমাদের অনাদিপ হিসাবটা বন্ধ করবো আমরা সবাই জানি যে বন্ধ করার যাবতেটা হচ্ছে আয় সায়ংশ হিসাব ডেভিট অনাদি পাওনা হিসাব ক্রেডিট আমি আবার বলি আয় সায়ংশ হিসাব ডেভিট অনাদি পাওনা হিসাব ক্রেডিট তো আমরা লিখে ফেলি একটু আয় সায়ংশ হিসাব ডেভিট আর অনাদায়ী পাওনা হিসাব ক্রেডিট টাকাটা হবে কত এই পাঁচ হাজার টাকাটা মনে রাখবো যে দুই নম্বর যাবেদার যে টাকাটা তিন নম্বরে একই টাকাটা এই হলো আমাদের যাবাদার বিষয়টা তা আমরা যাবাদার আবার একটু ক্লিয়ার করি আমরা অঙ্কে আমাদের পুরাতন অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি আছে কিভাবে যে পুরাতন আছে আমরা মনে রাখবো যে বছরের শুরুতে 
অনাদি বানা সঞ্চিতি যদি পরিমাণ দেওয়া থাকে সেটাকে বলবো আমরা পুরাতন অনাদি বানা সঞ্চিতি দ্যার পুরাতন থাকলে আমাদের অনাদি পাওনা যা বেদা হবে হচ্ছে অনাদি পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট আর যদি আমাদের পয়লা জানুয়ারি তারিখে এই অংশটা না থাকতো তখন আমরা নর্মালি অনাদি পাওনা যা বেদা লিখতাম অনাদি পাওনা হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট যেহেতু পুরাতন রয়েছে এই জন্য আমরা লিখেছি অনাদি পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট টাকাটা অবশ্যই অনাদি পাওনার টাকাটাই লিখবো দেন দুই নম্বরটা হচ্ছে অনাদি পাওনা হিসাবকে অনাদি পাওনা সঞ্চিত হিসাব স্থানান্তর করার বা অনাদি পাওনা হিসাবভুক্তকরণে যাবে না সেটা হচ্ছে অনাদি পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদি পাওনা সঞ্চিত হিসাব ক্রেডিট টাকাটা কোনটা হবে যেটা আমরা কতে লিখেছি চার যোগ অনাদি পাওনার পরিমাণ অর্থাৎ লিখিত অনাদি পাওনা আর যোগ দুধ অনাদি পাওনার সঞ্চিতি মাইনাস পুরাতন তো আউটার লিখবো পাঁচ হাজার আর দুই নম্বর পর তিন নম্বর যাবতটা হচ্ছে এই হিসাবটা বন্ধ করবো অর্থাৎ অনাদি পাওনা হিসাব বন্ধ করার যাবেদা হচ্ছে আয় সাংস হিসাব ডেবিট অনাদি পাওনা হিসাব ক্রেডিট বিষয়টা হচ্ছে এই হলো আমাদের যাবতাটা এখন আমরা একটু ক্ষতি আর নিয়ে একটু দেখানোর চেষ্টা করব হ্যাঁ ক্ষতিয়ানটা আমাদের ছোট করে দেখায় আমরা একটু হ্যাঁ এটা ডেবিট এটা ক্রেডিট ক্রেডিট ডেবিট আর এটা হচ্ছে জেড লিখে দিই আমরা সুবিধা হবে এটা হচ্ছে জেড মূল কথা হচ্ছে আমরা যদি অনাদি পাওনার সঞ্চিতিটা দেখাই অনাদি পাওনার সঞ্চিত হিসাবটা যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা যেটা অনাদি পাওনার সঞ্চিত হিসাব মনে রাখবো যে যখন যার ক্ষতিয়ান করে থাকি তার যদি কোনো প্রাম্বিক ব্যালেন্স থাকে আমি আবার বলি যার ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করব তার যদি প্রাম্বিক কোনো ব্যালেন্স থাকে সে ব্যালেন্সটা আমরা আগে লিপিবদ্ধ করব কেমন সেটা আমরা এখানে অনাদি পাওনার সঞ্চিত হিসাবের ক্ষতিয়ান তৈরি করব তাহলে আমাদের অনাদি পাওনার সঞ্চিতি কত দেওয়া আছে দু হাজার দেওয়া আছে তা আমরা এখানে ব্যালেন্স লিখে আমরা লিখবো ক্রেডিট পাশে কত দু হাজার টাকা লিখবো লিখবো এখানে দু হাজার এখন আমরা দেখবো এই যা বাধা থেকে আমাদের অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি কোথায় রয়েছে অনাদি পাড়ার সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে প্রাপ্য হিসাব লিখে ডেবিটে লিখবো এক হাজার প্রাপ্য হিসাব লিখে ডেবিটে লিখবো এক হাজার তাহলে অলরেডি আমাদের কত আছে এখানে দু হাজার আছে তাহলে আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্স যথারীতি এক হাজারই থাকবে এখন আমরা যাব অনাদি পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদি পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট কত পাঁচ হাজার তাহলে অনাদি পাওনা লিখে আমরা ক্রেডিট পাশে লিখব পাঁচ হাজার অনাদায়ী পাওনা ক্রেডিট পাশে লিখবো কত পাঁচ হাজার যেহেতু আমাদের ক্রেডিট পাশে এক হাজার রয়েছে এটা হচ্ছে পাঁচ কত হবে পাঁচ হাজারের ছয় হাজার সেটা হচ্ছে এমনই তাহলে আবার আমরা বলি আমরা যার ক্ষতি আমি প্রস্তুত করব তার প্রাথমিক ব্যালেন্সটা আমরা আগে লিপিবদ্ধ করব তা আমরা করছি এখানে অনাদি পাওনার সঞ্চিত হিসাবের ক্ষতি আন সো অনাদি পাওনার সঞ্চিতি আমাদের দেওয়া হচ্ছে কত ব্যালেন্স দু হাজার এই জন্য আমরা ব্যালেন্স লিখে সরাসরি ক্রেডিট পাশে আমরা ব্যালেন্স সাইডে দু হাজার টাকা লিখেছি তারপর আমরা যে জাবাদাগুলো লিখেছি এই জাবাদা থেকে আমরা ক্ষতি আনে ট্রান্সফার করব কীভাবে আমরা করছি অনাদি পাওনার সঞ্চিতি ক্ষতি আন তা অনাদি পাওনা রয়েছে সঞ্চিতি রয়েছে কোথায় ডেবিটে রয়েছে তাহলে অনাদি প্রাপ্য হিসাব লিখে ডেবিটে লিখবো এক হাজার তাহলে আমরা কেটে রয়েছে দুই হাজার দু হাজার এক হাজার চলে গেল এক হাজার দেন আমাদের অনাদি পাওনা ডেবিট রয়েছে অনাদি পাওনার সঙ্গে কেট রয়েছে কত পাঁচ হাজার তাহলে অনাদি পাওনাকে আমরা কেট পাশে অনাদি পাওনা লিখে কেট পাশে লিখবো পাঁচ হাজার অনাদি পাওনা কেট পাশে পাঁচ হাজার তাহলে কেটে ছিল এক হাজার আবার কেট কেট প্লাস ছ হাজার টাকা এই হলো আমাদের অনাদি পাওনা সঞ্চিতির ক্ষতিয়ানটা ঠিক একইভাবে আমরা অনাদি পাওনার ক্ষতিয়ানটা প্রস্তুত করে থাকবো অনাদি পাওনার ক্ষতিয়ান মনে রাখবো অনাদি পাওনা অলরেজ জিরো হবে এই কারণে অনাদি পাওনা একবার ডেবিট হবে একবার কেট হবে তাই ঠিক এইভাবে আমরা প্রাপ্য হিসাবে যতগুলো ম্যাথ রয়েছে এই ব্যাপারে আমরা প্রস্তুত করার চেষ্টা করব তো সবাইকে ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই তোমাদের যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের ইউটিউবে যে চ্যানেল রয়েছে সেখানে কমেন্ট করা যেতে পারে ফেসবুকে কমেন্ট করা যেতে পারে কমেন্ট করলে আমরা আমি দেবাশিস সবাই তোমাদের সবাইকে যে কোনো কোশ্চেন উত্তর দেওয়ার জন্য আপনার চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাস দেখার অনুরোধ রইল ধন্যবাদ